Herzlich willkommen im Hause des Herrn. Wir feiern den achten Sonntag nach Trinitatis. Das Thema die Frucht des Glaubens. Also was kommt dabei heraus bei der Verbindung mit diesem Jesus, dieses Leben mit Jesus? Was kommt dabei heraus? Unser Wochenspruch sagt es auch sehr schön, Epheser 5, Vers 8. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lasst uns fröhlich diesen Gottesdienst feiern. in Christus, da wir hier versammelt sind, um Gottes Wort zu hören und ihm in Gebet und Loblied anzurufen, lasst uns zuvor clean unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Herr, wir haben letzten Sonntag gehört, wie du das Brot des Lebens bist und uns Lebenserfüllung schenkst. Wir erkennen das und bekennen, dass wir dennoch oft das Leben woanders gesucht haben und erwartet haben, wo es nicht ist. Dein Gesetz zeigt uns, dass wir oft uns schwer gesündigt haben und dass wir ganz von deiner Gnade abhängig sind. Darum fliehen wir zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suchen und bitten um Gnade. O Herr, sei uns Sündern gnädig. Amen. So spricht der Herr in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, 
auch dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wahrlich, wer glaubt und getauft ist, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Wir lesen nun den Eingangszeilen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinen heiligen Berge und zu deinen Ruhe. Ich gehe hin zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Ich danke dir, Gott, aus der Habe, danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Aber auch Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts hilfe und mein Gott ist. Wir haben gehört und gesehen an der Satz unseres Gottes. Gott, der Herr, die Ehe. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, die Schmerz, so auch aus deinem Ruhm bis an der Weltende. Deine, Gerecht, deine Rechte sind voll Gerechtigkeit. Als Treue ist der Werk hier. Und die Töchter Judas seien fröhlich in der und deiner Gerichte willen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Name deines Sohnes genannt. Hilf, dass wir uns abwenden von Unrecht und Frieden und heilige uns, damit wir Frucht bringen, die bleibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus den Sendschreiben hören wir für diesen achten Sonntag nach Trinitatis, Epheser 5, ab Vers 8. Paulus schreibt, lebt als die Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist 
und hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh von den Toten auf. So wird dich Christus erleuchten. Soweit die Lesung. Du aber, o oh Herr, erbarme dich unser.
Das Evangelium, die frohmachende Botschaft, hören wir aus Jesu Worten selbst, aus Matthäus 5, Abvers 13. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt. Womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einem
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Wir hören aus Johannes 9, Verse 1 bis 7. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Silor, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Dahin ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die zu ihm vor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist andere, nein, er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Herr, segne dieses Wort an unser aller Herz. Amen. Liebe mitreisende Jünger und Jüngerinnen, eine dramatische Episode, 41 Verse lang, der Mühe wert, mal Satz für Satz, Szene für Szene unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht könnt ihr es später noch einmal lesen. Eine Szene mitten im Alltag in Jerusalem, in einer Einkaufsstraße, wo auch allerlei Bettler saßen. Wir kennen das in den Zippen. Aber bevor wir jetzt zu der Geschichte selbst kommen, noch mal ein Anlauf zu dieser Geschichte und dieser Rede in Johannes. In Johannes 8 spricht Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und dann gab es einige Auseinandersetzungen mit dem Volk, den Juden, die bei Johannes, also im Johannesevangelium sehr kritisch und feindselig Jesus gegenüber beschrieben werden. Jesus hatte viel in der Öffentlichkeit geredet, fast drei Jahre lang, hunderte, ja vielleicht tausende Wunder getan. Nun aber wird der Zirkel ein bisschen kleiner und Jesus beginnt sich auf seine Jünger zu konzentrieren. Sie sollen was lernen. Sie werden ja nach Kreuz und Auferstehung die Mission Jesu weiterführen. Und sie empfangen hier ein sozusagen ein In-Job-Training. Während sie gehen, stellen sie Fragen, sie beobachten, was Jesus tut und lernen die Fähigkeit, sich in Gespräche einzulassen. Ich hoffe, selbst wenn ihr das Johannesevangelium lest, dann ist es doch auffällig, wie lange Debatten dort aufgeschrieben sind. Gut, da gibt es auch die augenblicklichen Wunder, hier und jetzt übernatürlich und dann langes Nachdenken, was da eigentlich geschehen ist. Hier auch, das Wunder selbst, ein, zwei Verse lang und alles drumherum, die Diskussion sind 40 Verse lang. Was meint ihr wohl, was ist denn für den Johannes wichtiger, was wir als Jünger Jesu lernen sollen. Beides geschieht. Es gibt die spontanen Eingriffe, wo ich hier und jetzt handeln soll und muss. Jetzt ist der Tag des Heil, jetzt in diesem Augenblick innehalten, dem Kranken die Hand halten, ein Wort des Lebens spenden oder sich einfach zu dem Bettler setzen und von unten aus die Fußgänger anschauen. Jetzt den Blinden die Augen öffnen, jetzt heilen und helfen, jetzt Aha-Erlebnisse. Und es gibt diese Phasen der Erkenntnis, Heilung über eine längere Zeitspanne. Früchte werden mit der Zeit reif, es braucht verschiedene Jahreszeiten. Erlebnisse werden mit der Zeit zu Erfahrungen wie das junge Mädchen aus der Pubertät zur Dame und der Jüngling zum Mann gedeiht. So auch in der Nachfolge Jesu entwickeln sich die 
Jesus' Bewunderung zur reifen Jüngerschaft bis dahin, wie das Thema unseres Sonntages lautet, die reifen Früchte des Glaubens. Und dazu dient auch diese Erzählung des Blindgeborenen, wo die Jünger anhand seiner Erlebnisse, seiner von dem Blindgeborenen, seine Erlebnisse lernen sollen, wer dieser Jesus ist und was er tut. Auch sie, die Jünger, sollen erkennen, was der Blindgeborene erkannt hat, nämlich Jesus ist wahrlich der Messias, der von Gott Gesandte, der Heiland der Welt. Allerdings im gleichen Maße, wie seine Erkenntnis zunimmt und es immer mehr Licht wird, im gleichen Maße wird es immer dunkler bei denen, die Jesus ablehnen und ihn am Ende total vernichten wollen. Die Ironie liegt darin, dass dieser Mann, der Jesus erkennt, vorher physisch blind war und in seiner Blindheit ihn erkannt hat. Im Gegensatz dazu, die, die Jünger Jesus verwerfen, sie konnten physisch schon immer sehen, aber haben immer weniger erkannt. Und interessant, dass es bei Johannes eigentlich nicht so etwas gibt wie eine neutrale Haltung Jesus gegenüber. An ihm scheiden sich die Wege. Entweder oder. Glaube oder Unglaube. Beides kann wachsen und abnehmen. Das ist, aber es ist nicht mehr so möglich, so zu leben, als ob du Jesus nicht mehr begegnet bist. Nun kurz zu den Ereignissen und ihrer Bedeutung. Da sitzt er also dicht beim Tempel, der Blindgeborene. Warum? Naja, wahrscheinlich, weil dort die meisten Touristen waren, die zum Tempel liefen. Sie wollten ja auch nochmal gute Werke tun, bevor sie zum Gott kommen, zum Tempel. Und der Blinde gab ihnen eine Gelegenheit, ihr schlechtes Gewissen zum Zillen zu bringen, indem sie wahrscheinlich ihm dann eine milde Gabe zuwarfen. Und auch mit der Tempelwache dort in der Nähe des Tempels sollte man einigermaßen sicher sein. Aber die Kamera wendet sich zu Jesus und den Jüngern, die dort erst zuerst eilig ankamen, weil sie weggingen und dann dort standen und zuschauten. Jesus hatte ja gerade ein, Streich, ein Streitgespräch mit den energischen Juden gehabt, musste rausgehen, äh, sonst würden sie ihn schon dort umbringen wollen. Aber während sie rausbewegen, sehen sie Stille, sehen diesen Blindgeborenen. Jesus denkt, jetzt ist der Augenblick des Heils. Die Jünger denken, ach Schäme, wer hat wohl gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Und es gab viele Vorstellungen, Damals, warum Kinder als Behinderte geboren werden, zu viele, als dass ich sie jetzt hier alle beschreiben könnte, leider. Aber worauf es in dieser Erzählung ankommt, ist, die Jünger sehen Sünde, Fehler, Übertretungen. Doch Jesus sieht die Gelegenheit. Hier wird Gottes Herrlichkeit sich zeigen. Äh, nebenbei, bitte achtet darauf, dass Jesus nicht einfach zu den Jüngern sagt, man, ihr wisst gar nichts. Das ist alles Kohl, was ihr denkt. Leiden kommt nicht wegen Sünde. Nein, er sagt nicht, dass wir einfach falsch gedacht haben. Ja, auch wir wissen doch selbst, dass einige Sünden von Eltern sich bei den Kindern zeigen. Fragt mal Alkoholiker, Mütter, die zu viel Alkohol konsumieren, wie sich das Kind, wie sich das aufs Kind auswirkt. Zu viel Luftverschmutzung verseuchtes Wasser mit Chlor oder Fluorid, was das für katastrophale Auswirkungen hat. Haben die Eltern gesündigt? Da würden wir natürlich antworten, ja. Aber es ist total naiv, jetzt alle Behinderung so deuten zu wollen. Es gibt viel schlimmere Sünder, die leben herrlich und in Freuden. Und es gibt gottesfürchtige, fromme Eltern, die leben in Sorge und Not. Die Bibel gibt viele Hinweise auf Ursachen von Leid und Elend. Die Jünger mussten erstmal hier eine total neue Dimension von Gott kennenlernen, wie Gott damit umgeht. Und meint ja nicht, 
wir seien aufgeklärt in unserem Denken. Nein, da denke ich zum Beispiel zurück in die Jahre Ende 1990er, wo viele tausende Flüchtlinge von Mittel- und Nordafrika nach Südafrika einströmten. Zu Anfang hat die Polizei, wie da in Pretoria, einfach bei der Kirche abgeladen. Naja, die Kirche muss ja dafür sorgen, nicht wahr? Und wenn ich dann das Problem mit einigen Gemeindegliedern teilen, dann meinten einige ehrlich, die sind faul. Die haben hier nichts zu suchen. Sie sollen mal erstmal in ihrem eigenen Land aufräumen, die, Riss, die Politiker erstmal da korrigieren. Sie hört die Deutungen in diesen Antworten, nicht wahr? Also da wird gesagt, die Flüchtlinge sind faul, in Klammern, ne? sie sind selbst dran schuld für ihre Armut und natürlich die Politiker sind schuld. Schlussfolgerung, wir haben nichts damit zu tun, bitte lass uns in Ruhe, nicht ihre Probleme, meine Probleme machen. Jesus schimpft die Jünger nicht aus, aber er öffnet ihren Blick für die weite Gnade Gottes. Er sagt, weder dieser noch die Eltern haben gesündigt, sondern dass die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werde. Wow, auf einmal sieht die Welt anders aus, nicht wahr? Kannst du dir vorstellen, versuchte ich einem der Gemeindeglieder zu erklären, dass Gott Flüchtlinge sendet, damit auch sie die Herrlichkeit Gottes erleben? Die mitteljährige Frau mit den zwei kleinen Kindern, dessen Mann in Zentralafrika Afrika erschossen wurde, hat nichts, wirklich nichts, als sich nachts auf der Straße zum Kauf anzubieten. Der junge Mann, der den Todesgefängnissen aus Sudan entronnen ist, hat geträumt, dass man hier noch nachts ruhig schlafen kann. Man sieht die Angst noch in den Augen geschrieben. Bitte, ich habe ja auch keine politische Lösung. Wir wissen alle, dass die Not auch in unserem Lande eskaliert. Und wir fragen nach Schuld und Ursachen, klar. Aber können wir auch sehen, dass Gott uns gerufen hat, sein Heil in die Welt zu bringen, in diese kaputte Welt? Ich brauche bewusst das Wort sehen. Können wir sehen, dass Gott uns gerufen hat. Und mit Sehen meine ich Einsehen, Einblick haben, begreifen. Aber man muss auch erst wie Jesus hinsehen, physisch den Kopf wenden und hinsehen in das Elend der Menschen. Spandiere mal eine Nacht in den Straßen der Mittestadt. Schlaf, schlaf mal eine Nacht in den Blechhütten der Flammensgebiete oder zur Zeit mit der Corona-Phase einmal mitgehen in den Hospitälern und Kliniken, die Atemnot der Patienten miterleben und zu merken, wie kostbar doch jeder Atemzug ist. Ihr versteht, sich einfach mal hineinversetzen in die Welt eines Blinden, Aussätzigen oder Lahmen. Jesus sieht die Not. Und das Wunder wirst du selbst sehen und erleben, wenn du vor Jesus stehst und dich mal selbst mit den Augen Jesus ansiehst. Jesus tritt auch in dein Leben, mein Leben. Er klärt dann die Schuldfrage und öffnet deine Horizonte. Du und ich, wir sind doch auch irgendwie in dieser Hinsicht wie Blindgeborene, an denen sich Gottes Heilige Herrlichkeit zeigen wird. Halleluja. Aber... Nun folgen aber auch noch Anweisungen an die Jünger, die mit Jesus gehen. Hier erstmal noch zu den Blindgeborenen. Jesus sagt, wir müssen die Werke wirken, dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ziemlich offensichtlich, dass Jesus redet hier von die Zeitspanne, wo er noch auf Erden ist, nicht mehr lange, dann wird er Abschied nehmen müssen. Aber auch für die Jünger sind einige nicht mehr lange auf der Erde geblieben. Nach der Auferstehung und Pfingsten fing ja bald schon die Christenverfolgung an. Also nicht ich, sagt Jesus, sondern wir zusammen, wir wirken. 
Keiner von uns weiß, wie lange wir noch Gelegenheiten haben zu wirken. Klar, Jesus meint nicht die Nacht wie beim Sonnenuntergang, sondern wenn es dunkel wird bei Menschen, wie, nach dem, äh, wie wenn man stirbt und das Augenlicht ganz erlöscht. Nutze den Tag, verbinde dich mit ihm, der das Licht der Welt ist, der es hell werden lässt, der Leben und Freude und Gemeinschaft schenkt. Er ist es, auf den die ganze Welt wartete. Und dann auch die Anweisung an den Blindgeborenen. Wir lesen, als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh hin zu dem Teich Selor, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Warum diese merkwürdige Vorbereitung, Spucke und Sand auf die Augen schmieren, eine, eine geheimnisvolle Heilkraft der Natur? Ich habe keine Ahnung, habe nachgelesen, jedenfalls nicht Heilkraft der Natur, denn sonst wäre hier kein übernatürlicher Eingriff nötig. Nein, ähnlich für uns fremde Haltung hatte Jesus das öfter auch schon andere Male getan. Und die Anweisungen, die Jesus gibt, fragen irgendwie noch nach meiner inneren Haltung gegenüber Jesus. Bei den Blindgeborenen kann ich diesem Jesus vertrauen. Warum sagt er mir das, ich soll hingehen und mich waschen? Oder ich frage mich, kann ich Jesu Worten vertrauen, wenn ich die Bibel lese und tue, was da geschrieben steht? Werde ich das Leben finden? Jesus, wenn du das gesagt hast, dann tue ich es, obwohl ich es oft nicht verstehe. Und während der Blindgeborene im blinden Glaubensgehorsam tut, was Jesus sagt, geschieht das Wunder. Jesus Genial in seiner Strategie nutzt sogar den Namen des Wassers, um seine Botschaft an die Jünger zu unterbrechen. Das Wasser, der Teich Selor, das war ein Kanal, den König Eskia noch vor vielen Jahren hat bauen lassen, von der Quelle außerhalb der Stadt unterirdisch zu, äh, der, äh, zu dem Teich Selor innerhalb der Stadt. Johannes reibt es seinen Lesern noch ein. Das heißt, Gesandter, so heißt Siloam. Aus diesem Teich wurde auch Wasser geschöpft am Laubhüttenfest und dann zum Tempel gebracht als Zeichen, dass von dem Tempel aus Ströme lebendigen Wassers in die Welt fließen werde. Es ist, als ob Jesus sagt, seht ihr Jünger, ihr seid das lebendige Wasser, das von mir, Jesus, als die lebendige Quelle gesandt werdet. In eurer Mission werden Menschen das Heil finden. Sie werden geheilt. Von der Frage der Schuld und Sünde, von Krankheit und Tod. Und die Herrlichkeit Gottes wird sich auch an ihren Leibern offenbaren. Ich fasse zusammen, lieber Jünger, Jüngerin, kannst du dich sehen, wie Jesus dich sieht, als Blindgeborenen und als Zielscheibe der Gnade Gottes? Du bist doch geheilt und hineingenommen in die Gemeinschaft Gottes. So dann, wie kann es anders sein, als dass du auch gesandt bist, die Werke Gottes zu wirken? Welch ein Vorrecht, welche Kraft in uns, welch eine Mission, welch eine Gemeinde voller Jünger Jesu. Amen. Und der Friede Gottes, der mehr ist, als wir verstehen oder begreifen, Bewahre und erhalte eure Gedanken und Gefühle in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
lasst uns beten. Vater im Himmel, von deiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Von deinem Reichtum haben wir unser irdisches Leben erhalten dürfen. Und von den Gaben, die du uns gegeben hast, bringen wir zu dir als Dankopfer. Mit der Bitte, dass du sie weiterhin segnen wirst. Dass auch die Opfer, die wir auf, äh, die wir auf andere Art bringen, äh, reichlich gesegnet sein. Herr, segne auch alle Mitarbeit in unserer Gemeinde, die von diesen Gaben Gebrauch machen. Lasst uns dem Herrn danken. Amen. Danke sagen, danke, dass du uns heilst nach Leib und Seele, danke, dass dein Geist in uns regiert und wir die Werke tun können, die du tust. Wir danken dir für das Wort zum heutigen Sonntag und dein Versprechen auf eine wunderbare Zukunft mit dir. Wir danken dir für Bewahrung vor Verirrung und Unglaube und Dunkelheit. Danke für die Lichter deines Wortes deine Boten und deine Mitarbeit, für alle Aktivitäten und Projekte, die in unserer Gemeinde laufen, Herr, für alles, worüber wir nachdenken. Herr, danke, dass dein Geist uns zusammenbindet und uns Klarheit schenken will. Danke, dass du Menschen und Hilfe an die Seite stellst, bei denen, die es besonders brauchen, Herr, wir danken dir auch für die Bewahrung im Lande durch Polizisten und Sicherheitsdienste, Pflegepersonal und Verwaltung, auf dass wir ein ruhiges Leben haben dürfen. Für gute Arbeitsverhältnisse bitten wir zwischen Arbeitsgeber und Arbeitnehmer, für alle Arbeitskraft und gutes Wetter. Wir preisen dich, Herr, dass du in den Ehen regieren willst. Danke für gute Eltern, die den Kindern einen gesunden Lebensweg zeigen wollen, und gehorsame Kinder, die den Eltern, die Eltern ehren und lieben. Für alle Alten in unserer Mitte mit ihrer Weisheit und Lebenserfahrung und alle Kinder mit ihrer Lebensfreude und Enthusiasmus. Danke, dass nur du unser Herr und Heiland bist, nach Leib, Seele und Geist. Danke, dass du dich nun selbst auch in Brot und Wein schenken willst und uns von innen her veränderst. Dir, der du Himmel und Erde gemacht hast, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, bringen wir dir Lob und Dank. Amen.
der Herr sei mit euch. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Danken wir, allmächtiger Herr Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deiner Barmherzigkeit, dass du uns solches Geleit gedeihen lassest, zu starken Glauben gegen dich und zu brennende Liebe unter uns allen. Um Jesu Christi, unseres Herrn, beten. segne dich und behüte dich. Der Herr, das leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr, hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Danke für eure Gegenwart, für diesen Gottesdienst. Danke auch für eure Dankopfergaben. Danke für eure Gebete. Besonders für die, die auch an der Front stehen in dieser schweren Zeit, die Ärzte und Pflegepersonal und überall, wo Menschen gefordert werden. Das ist ja nicht nur Corona, sondern sonstige Not, die uns auch überall und immer begegnet. Auch in den Familien, auch dort, wo der Tod schon eingetroffen ist, bei denen, die wirklich auch trauern. Und äh, da haben wir auch schon einige Namen. Bitte denkt auch an die Familien und Angehörigen. Wir haben die Kraft Gottes empfangen. In dieser Gewissheit und diesen Segen wollen wir auch wieder in den Alltag gehen. Zum Abschluss dieses Segenslied, alle drei Verse. Und deswegen dachte ich, bleiben wir einfach auch sitzen. Gott, dein guter Segen. Ich wünsche noch einen gesegneten Tag weiter.